Bonjour à tous <rire> Son sur ce PC, genre, yes, bien sûr que si. Si Google fenêtre Twitter, on annonce qu'on part pour le live. Ah, oui, oui. coucou, <rire> deux secondes, c'est parti pour le live cuisine spécial. Mmh. La marocain, aïe aïe aïe. Je mets pas de gif parce que je suis pas bien placée pour. D'accord. Vous saurez. Euh, comment vous êtes comment... Qu'est-ce que vous voyez là juste euh, Je vois Shipman qui dit Hello <rire> C'est un peu de travers. Ah bah. <rire> ah des boobs. Ouais, peut-être qu'il faut que je. En même temps, j'ai envie d'être à l'aise parce que je cuisine là. Il va faire vite chaud dans cet espace restreint. Est-ce qu'on m'entend bien Je pense que oui. Par contre, j'ai le lavabo qui cuit, ça, 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 ça m'énerve, genre vraiment. Euh... Bah, yes, euh... On voit mon boule Ouais. Euh, attendez. Voilà. Est-ce que. Comment je peux vous foutre Parce que... Alors là. Ou alors je te plante là-dedans, dans une passe. <rire> Attendez, je fais ce que je peux. Hein. Parce que le trépied a décidé de pas tenir, là, semblablement. Et là, this is ok. Oui, alors une grosse. C'est normal. C'est normal qu'il y ait une courge sur le plan de travail. C'est mieux. Et euh, moi, au niveau du champ, il faut que je sois là pour qu'on me voit en entier. Pourtant, je suis petite, je devrais passer, genre. Je, je vais m'essayer. Attends. C'est génial C'est génial. Ok. <rire> c'est la technique, c'est pour la recette. <rire> et pour le chat aussi. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. <rire> Alors c'est vrai, c'est la première fois que vous voyez cet endroit, en tout cas en live. Et donc c'est un live spécial cuisine. Pourquoi Parce qu'on a dépassé les 150 abonnés. Et donc nous allons faire un plat marocain. Je ne sais pas si c'est vraiment marocain ce que j'ai trouvé. Ça s'appelle le Amcha. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était écrit comme ça. <rire> c'est le live cuisine, oui c'est ça. Euh... Du coup, en gros c'est un truc un peu salé. Donc pour ce faire, nous avons besoin de viande hachée. Nous avons besoin, alors pas de deux courgettes, j'en ai acheté une pour demain, mais euh, d'une autre courgette. On a besoin de carottes, on a besoin d'un oignon rouge. D'un œuf, voire même de deux œufs. Euh... Voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte que le plat dont je vais avoir besoin n'est pas lavé. <rire> Qu'est-ce que je ne fais pas grand-chose Je commence. Fais gaffe quand tu te penches. Quand je me pense de... Comment ça, mon accent marocain, il est suédois What the fuck euh... Je vais me faire la vaisselle puisqu'on commence par... par faire ça, en fait. <rire> ah, j'ai acheté ça aussi, des feuilles de... Bricks. Oui. Euh, ça. Des feuilles de bricks qui nous serviront pour après. Je pense qu'il y a à peu près tout. En vrai, ça a l'air assez simple, mais il faut se méfier des recettes simples. <rire> Parce que du coup, ça peut vite être compliqué et j'ai jamais rien fait avec euh, des feuilles de briques. Donc, euh, voilà. J'ai besoin de ça vite fait. Deux petites secondes, j'ai besoin de cette poêle à frire. Hop là. J'espère que ça sera bon parce que c'est ce que je vais manger ce soir. Donc si je rate tout, <rire> j'ai juste rien à manger en fait. Brick, je sais pas comment on dit, bricks, bricks, des feuilles de briques, briques. 
Mais quelle fessie incroyable euh, Je travaille à la salle euh, régulièrement. <rire> ah ouais, je, je vous ai pas la smithy smithy, je racontais que hier, hier vous savez c'était mon date, date night, j'étais faire de l'escalade. Donc évidemment comme vous aviez déverrouillé le vlog, alors j'ai filmé ça. Mais euh, c'est tout bonnement incroyable, vous n'en retendrez pas de ce que j'ai. <rire> non en vrai c'était drôle. Alors du coup on part sur... Le découpage de l'oignon, autant te dire ce que je préfère faire au monde parce que ça me fait pleurer, comme tout à chacun. Euh, du coup, quand je suis devant, euh, là vous êtes dans mes bouts, ça, ça c'est chiant. Euh... Comment je peux vous mettre <rire> Si je lève ça un peu plus, ça tombe Non, pas forcément. Ça a l'air pas mal ça. Je fais, ouais, je fais vraiment un truc. Euh, qui... Je vais deux fois par semaine à la salle en ce moment. J'aimerais bien aller, euh, enfin, deux fois à la salle, donc pour le crossfit, ça c'est bien. Et euh, ce que j'aimerais bien faire, c'est, je vais pleurer, on m'avait dit la technique de passer sous l'eau. Je vais tester parce que, là vraiment, je sens que ça va pas le faire déjà. Euh, c'est le yoga en ce moment que je fais pas trop, alors... <rire> bah oui, euh, le truc censé plonger l'eau qui, qui est dans l'eau. Bah yes Allez, ça commence. J'ai aucun problème quand je suis à la cuisine d'habitude, mais là, vu que c'est en live, ça va aller de fail en fail. Hein. <rire> Pro de la cuisine. On voit pas ce que tu cuisines. Ah là, vous voyez pas le plan de travail du coup Ah merde. Attends. Donc je suis. Bah tant pis, vous serez dans mes boobs. Il hein. n'y ah, a pas de. Tant pis. Hein. À un moment. Euh... Un moment tant pis, voilà quoi. C'est quoi le nom du plat du jour Là, vous voyez bien le, le plat de truc. Vous trouvez de la route en panique en cuisine. Alors, ceci est un oignon rouge que je vais découper en essayant de ne pas pleurer. J'aurais pu mettre mes lunettes. Et le plat, ça s'appelle un hamcha mashma. Je suis, je suis vraiment navrée. J'ai pas retenu. Machma, macha, mancha. mancha. Un mancha, ça se dit Même que c'est M-H-A-N-C-H-A. Voilà. Et donc il y a des manchas aux amandes. Apparemment, c'est un plat qui est couramment fait pendant le ramadan. Étant une grosse pratique de ramadan. Ah, ah bah lol ah, Attention à la tasse, elle a dit fuck. Vous marchez toujours <rire> Apparemment, oui. <rire> Attendez. <rire> voilà. C'est pas mal. <rire> ah, désolé, vous avez fait une petite chute. Est-ce que ça va Vous n'avez pas eu mal <rire> la tasse est-ce qu'elle a cassé même pas ouais. assis un petit peu c'est solide et puis ça déjà un clip mais non <rire> c'était pas fait exprès <rire> la tasse et puis ça qui est même pas cassé et vous êtes pas cassé non plus ça j'avais plus peur pour mon téléphone que pour la tasse hein, de genre <rire> Je peux pas régler plus haut, sinon vous voyez pas le bas, c'est le problème. Là, vous voyez toujours le plan de travail. Sinon vous voyez pas l'oignon, <rire> ce qui est quand même le centre de notre... notre truc. Sinon je vais mettre un col roulé. Hein. Et comme ça au moins, euh... pas de problème. Donc sur votre planche à découper, bien sûr, le petit oignon rouge. J'essaye de faire des cubes à la Philippe et de Chevest sans euh, m'amputer dans le doigt, au passage, ça serait quand même formidable. <rire> je crois qu'au niveau baissage, ça va être compliqué. Sinon, je vais comme ça, bonjour à tous, je fais la cuisine. Oh, je me sens en Oh, je pleure déjà. Non, parce que j'ai de l'eyeliner, alors ça va être horrible. Vous me faites souffrir, allez-vous la cuisine Vous êtes content Vous êtes content de vous Vraiment T'es rancunes en cuisine aussi Bah ouais, à peu près, je pense. Non mais en vrai, je suis pas une grande cuisinière. 
j'aime pas trop ça. Oh là là, j'ai enlevé cette peau moche là. Hmm. Ok. Mais après ça c'est l'unité étape la plus dure je pense. C'est éloignant. C'est éloignant. <rire> je regarde pas ce que je fais. Les yeux fermés, ça pique. <rire> la stratégie de l'eau n'a pas marché. <rire> Je vais essayer de pas faire un accident quand même, ça serait dommage. Ok, on peut dire que là l'oignon est coupé. Donc nous allons le mettre à revenir avec de l'huile dans la poêle bien sûr. Attention, je prends mon, mon plat. Hop, on fout tout ça là-dedans. Alors là vous verrez peut-être pas avec le four micro-ondes, mais c'est sur la poêle. Je vais vous montrer. Une seconde. Euh, comment je peux vous montrer ben, Je vais vous rapprocher en fait. Hein si je vous place sur le. Si je vous place là, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez euh, la vaisselle ça... Oh, ça va glisser là, c'est ouf. C'est ouf, ouf, ouf comme ça glisse. Euh, bah écoute, je, je tiens. J'ai mis dans la poêle. <rire> voilà. Euh, J'ai quand même besoin de libérer mes mains pour, euh, pour la suite. Oh là là. Pourquoi ce trépied fait des grands écarts Je comprends pas. Il y a un truc qui, qui dit qu'il. Ah, c'est oh, fait pour faire des poils d'hélice, genre, genre très bas. Ah ouais, il se place très bas en fait le, le bazar. Hop. Oui. Ah, vous voyez le plat ou vous ne voyez pas Au vol blanc. Je viens mettre l'huile d'olive. Oui, c'est bon, on voit. Ah, c'est pas mal du coup. Donc, voilà, mais on, on va. Je vais mettre un feu doux en réalité. Parce que je dois encore faire une courgette et une carotte. J'ai envie de pleurer. On va passer les mains en haut, ouais. Ça va me soulager. Et il est où mon torchon Là. Comment ça j'ai grave maigri Pas trop hein J'ai plus l'impression de mettre... Euh... Non d'abord... Euh... J'ai toujours du mal à rentrer dans mes fuites moi. Parce que le, le muscle le remplace en fait au fond. à force. Et grâce à cette nourriture hyper diététique que je suis en train de vous montrer, euh, vous aussi perdez du... Non mais j'ai arrêté de bouffer la, la nourriture dans le camas et tout. Je vais pas chercher midi à 14h. Donc ensuite je vous mets. Bah, je vous mets là. Tiens, je vous mets sur la cafetière. Ce serait bien là sur la cafetière, non Ça va tomber. Qu'est-ce que vous voyez de la cafetière Le. Alors le nom du plat, c'est comme ça, genre. M. C'est ça. Elle me met dans des endroits Je vous mets deux sortes de bâton B comme tout à l'heure. Euh, qui peut dire qu'il a été sur la cafetière de Noé Pas grand monde. Hein. Après tout. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est la courgette. Je crois que c'est une carotte entière et une demi-courgette. On va finir dans le grippin. Hein. C'est possible. Euh... Je commence par quoi enfin, En vrai, euh, une demi-courgette, il n'y a tellement rien dans la courgette, on va la, on va la mettre en entier. Je vais commencer par la courgette. Je vais passer un petit coup d'eau là-dessus d'abord. Le mancha est une pâtisserie algérienne, c'est pas marocain, on t'a donné un mauvais nom. Ah bah de toute façon ça tombe bien parce que je fais pas la version pâtisserie euh... Mais on va dire plat maghrébin Comme ça tout le monde sera d'accord Quoi Minao J'ai pas les droits pour modifier le titre du stream Bah je sais pas je... je ne sais point Ce que j'ai pas compris c'est que Normalement hier on était en vigilance orange Genre, genre j'ai encore envie de pleurer Et, euh... Et au final il y a quasi pas eu d'orage Qu'on se le dise Léonard qui dit qu'elle n'a pas une bonne cause ce soir. À cause de l'oral justement ou... Parce que nous ça a été plutôt calme au final. Donc là je suis en train de râper ma courgette. 
Ce que je vais venir ajouter alors, avec les oignons rouges, c'est un plat euh, fantaisie. Hein. Ce soir, on me cuisine de la mancha. Je ne sais pas comment on le prononce, mancha, c'est bien, non Non, en réalité, ça a l'air pas mal. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils veulent qu'on mette un œuf. Je n'ai pas tout compris dans la recette. Hein. Ça m'a l'air un peu en plat, genre, écoute, euh, tu mets tout ce que tu as. <rire> tu mets les restes et euh, avec de la viande et tu en fais un boudin que tu enroules euh, dans de la feuille de bricks. <rire> de bricks. Et, euh, et après tu mets au four et voilà, fini <rire> ça a l'air pas mal ça voilà là nous avons la petite courgette euh, qui est râpée on va prendre les mains comment ça le flou vous êtes flou vous voyez flou c'est peut-être de... Euh, je sais pas, je sais pas à cause de quoi ça peut être j'essaie de pas me rappeler les doigts mais j'essaie de récupérer un peu la courgette qui se colle à la feuille de briques, on dit, comme le bâtiment. À la feuille de briques. Mais alors, pourquoi il y, un... y a un S Ah non, c'est moi qui ai inventé le S, en fait. Il n'y en a pas. Ah bah, d'accord. Bah, j'ai inventé le S. J'ai inventé le S, hein, que voulez-vous <rire> Du bris, du bris, du Hop, je mets ça dans le plat. Nice. Bon, sinon, ça va vous On n'a pas eu trop l'occasion... Euh... De parler ce midi, j'étais un peu embêtée. J'ai pas réussi euh, à publier le live sur Instagram et Snapchat parce que mon téléphone me faisait euh, des siennes, si je puis dire. Et du coup, j'ai. Euh... Ben, du coup, vous étiez un peu moins nombreux, mais je sais pas si c'était lié ou si c'est parce que c'est mercredi, euh, c'est midi, mercredi c'est midi. Hop. Alors là, on passe à la carotte. La carotte, tu mets bien. Ça va toi, j'ai pas vu ton coaching avec ton poteau sur le stream, ça a été Yes, c'était sur euh, Arma TV. Franchement, c'était bien. Je trouve que même les gens ont été à peu près respectueux. Bon, il y a toujours eu des commentaires, évidemment. Ah, oh, c'est une meuf, là, blablabla. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été... J'ai pas envie de manger la peau, alors je vais euh, l'éplucher. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que vous êtes plus euh, en l'air, là, qu'en qu bas. Mais je veux pas que vous tombiez. T'es comment là es, euh, Tu vois le plat ou tu vois pas le plat Faut que tu nettoies la caméra. Elle est vraiment floue Le focus est flou. Ah c'est flou Alors attendez. Ça c'est parce que vous êtes tombé tout à l'heure. En vrai, est-ce que ça l'a abîmé un peu genre Alors, voyons voir. Ah c'est pas mal là Hein j'ai pour euh, si j'ai une mandoline elle est là, je l'ai utilisée pour faire mes courgettes j'aime bien râper avec ma mandoline là c'est bien, vous voyez mieux nice euh... ah mais il y a un poivron aussi que je suis censée mettre normalement je suis pas très fan de poivron mais s'ils veulent qu'on en mette un dedans on en mette un hein. oh là là, je sens que vous allez, vous allez choir encore où je peux vous mettre en réalité là, là je peux vous mettre là, là vous êtes bien Hein, vous êtes bien là Vous ne l'êtes pas ou pas <rire> Ah pour vous c'est une rame, mais non c'est une mandoline ça Là vous êtes bien, là, je pense que vous êtes pas mal Oui on adore, ouais, vous ne voyez pas du tout ma tête du coup vous êtes... Euh... <rire> ça passe Attends Je me mets comme ça, voilà Donc là je vais euh, râper ma carotte pour pas avoir juste la peau du dessus que j'ai pas envie d'avoir en fait. <rire> la mandoline, c'est pas pour faire de la musique. Si aussi, mais c'est aussi ça en cuisine, c'est un instrument de cuisine, genre. Comment ça, vous bougez Non, vous bougez pas là. Je vous surveille. Je te surveille. Fais gaffe. Je t'ai à l'œil. Mais en fait, je devrais presque m'asseoir. Je suis pas confortable. Comment, comment est-il bien Il y a pas de... Faudrait que j'accroche des, des supports à caméra bientôt. Faut que j'optimise ma cuisine pour les streams, genre. <rire> non, tu sais, j'aimerais bien... Il faut que je déménage. 
d'accord. Faut que j'ai une bro house avec une putain de cuisine îlot central. Prends la chaise de Gamer. Ça serait bien, hein euh, bah écoutez, cette carotte me semble à peu près épluchée correctement. Voilà. Donc les pelures, bon, si j'avais un composteur ou quoi, on les mettrait dedans, bien entendu. Mais je n'en ai pas. J'ai pas de balcon, j'ai pas de truc, et moi je veux pas de verre de terre dans ma cuisine. Je m'appelle pas Nascan. Du coup, hop, je pars ramper ma carotte. Ici. Et toi, tu, tu chauffes ou. Ouais, c'est vraiment le feu d'eau, quoi. Il hein n'y a pas de. Je pourrais presque faire version BG en vrai. En vrai, qu'on se le dise. Ah mais vous voyez mon, mon truc de linge. Enfin, il n'y a rien dessus, je l'ai enlevé, mais, mais c'est moche du coup. Je sais pas si vous voyez en cas. <rire> je sais pas ce que vous voyez, donc de tout. Pourquoi ce serait plus facile de rappeler dans l'autre sens bah ben non, c'est bon, c'est le sens. Comment tu veux le rappeler dans l'autre sens Ah, vous le voyez plus, nice. Mais vous voyez, vous me voyez pas non plus, c'est ça qui me frustre. Vous voyez pas ma tête. Quartier, les gens, là. Hop. <rire> N'écoutez pas ce que je dis, je fais plein de hors contexte, genre. <rire> Qu'est-ce que tu fais, etc. Je, je la râpe. Pour la mettre dans un plat formidable. Je suis en train de me rappeler les doigts. Faut faire attention quand même à ces choses. Hein. Par contre, il va m'en rester un bout parce que je, quand je râpe, il reste toujours un petit bout, genre. Je le donne à Ragnar en général. Le bout cru comme ça, là, il bouffe. Il n'y a pas de problème. C'est pas difficile. Ça fait drôle de changer de pièce de ton appart. Non, c'est vrai, c'est une première pour le coup. Prends ta vieille chaise blanche. Je l'ai. Je l'ai encore Attendez, vous me mettez le doute. Non, 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 non. C'est bien ce que je me disais, on l'a descendu depuis longtemps. <rire> on l'a descendu depuis longtemps. J'ai eu trop le doute, genre. Oui, Ragnar, il sert de poubelle à reste. Voilà, là, ça commence à devenir dangereux pour mes doigts, donc on va s'arrêter. On dirait un lapin dit comme ça. Un peu, hein Alors, hop, j'ai ma petite carotte. Il va rester quoi Il va rester le poivron, la viande Juste pour info, si tu as mis ta chaise dans le débarras, sache que ce n'est pas un débarras. C'est comment ça C'est pas un débarras, bien sûr que si. C'est là qu'on nous a dit de mettre nos vieux trucs. <rire> C'est quoi alors C'est un endroit où tu poses ta chaise et tu dis bon débarras, donc c'est un débarras. <rire> Nous allons ajouter la carotte à notre somptueux mélange. En gros c'est un dépôt sauvage maintenant. Ah bon Ah bah bien. Bah, je contribue au dépôt sauvage du coup. Euh... Et bien dommage vous êtes prêts On va passer à la mise en place dans la poêle. Euh... Oh là là, oh Tac Tac, tac, tac Voilà. Putain, mais je vais plus avoir de place dans mon truc. Faut encore que je mette... Euh... Ah ouais. Ça cuit pas en plus, je vais le mettre plus chaud. Faut encore que je mette la viande. Je suis en train de faire limite un plat végétarien là. C'est très vert. Hein. Est-ce qu'un poivron est nécessaire là-dedans Non mais si, si, je le mets parce que c'était dit qu'il fallait mettre, donc je mets. C'est dit qu'il faut mettre, on met alors qu'il poivron sur la recette, on met le poivron en recette. Bon, de retour sur la cafetière. Vous êtes. Vous êtes bien. Vous êtes sur la cafetière. Et je vais prendre le fucking poivron. En fait, c'est un avantage hein, de faire des live cuisine. C'est-à-dire que 
je fais et le live et en plus comme ça je fais déjà à manger pour euh, après le live à condition que ce soit bon bien sûr bon je vais peut-être pas tout mettre c'est quand même big bon bordel ok je sais pas trop comment couper un poivron maintenant qu'on maintenant qu'on en parle je sais pas trop hein. genre j'ai pas envie de manger le truc vert déjà ça c'est sûr oh là là c'est dur cette merde, on dirait du caoutchouc. Bah, c'est dur. Non, c'est pas dur justement. C'est un espèce d'une souplesse qui fait que le couteau il rentre pas dedans. Bon, attends. Pour ça, je vais couper. Genre ça, on n'en veut pas. Tac, voilà. C'est pas mal ça. Celui-là, je vais le couper en petits morceaux. Je sais que de toute façon, le poivron, le ragnar, il va le manger au pire après, donc c'est bien. Faut que j'enlève l'intérieur. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé, enfin, j'ai enlevé le cœur. Là, ça fait ça. En vrai, à la place du PC sur mon compte, elle serait bien placée la cam. Bah en fait, pas trop parce que vous verriez pas le, vous verriez pas le bas, genre. Donc euh, bizarre. Enfin vous aussi, ça serait bien placé pour ma tête, je pense, mais vous verriez pas le plat. C'est pas des faritas <rire> C'est vrai qu'on a acheté des faritas. <rire> Je fais des faritas là. Un peu hein. Bon. Là je vais faire des micro glues que je vais euh, mettre dedans. Je crois que je vais mettre des petits carrés. Je fais beaucoup de trucs râpés, je vais mettre des petits carrés maintenant. Ça donnera un peu de croustillant. Euh... Voilà, je tourne des choses. Ce couteau en mousse. Non mais ça va. Enfin peut-être qu'à force il est moussé, je sais pas en vrai. Il faudrait que je fasse des trucs genre de Philippe et de Chebesse, là aussi. Il a une lame qui permet d'aiguiser les couteaux. Moi, j'ai pas ça. Je suis pas euh, aussi euh, avancée dans la, dans la cuisine. <rire> là, vous voyez peut-être pas, mais j'ai une petite boule de compétences comme les Sims, là, qui pousse avec ma compétence cuisine. Là, tout de suite, maintenant. <rire> ça serait fou, hein. Enfin, en vrai. Si on était affiché comme ça, ce serait drôle. Du coup, c'est quoi le plat C'est un manche à... Bon, apparemment, c'est algérien. Bon. Du coup, on peut miner mon plat maghrébin. Parce que je me suis trompée. Donc voilà, ça arrive. Hein. Moi, j'ai tapé plat marocain. Je suis tombée sur ça. Donc, euh, par définition, on est déduit que c'est un plat marocain. Bah, déçu du coup. Voilà, voilà. Euh, j'ai pas fait assez ah, petit carré, je pense. Est-ce que je mets juste ça On a peut-être pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites Un manchat, c'est un gâteau. Mais justement, c'est le principe. Est-ce que il euh, y en a assez ou j'en mets plus Dites-moi. En vrai, j'espère qu'il sera beau. Ce qui va être rigolo, ça va être quand on va faire le boudin. Comment ça, on dirait des glaires Il n'y a rien là Il faut en mettre plus parce que ça va fondre. Ok, bon bah c'est parti. J'en mets un autre alors. J'enlève le milieu. Hop, je passe sous le bureau. Enfin, sous le plan de travail. Nice. Je vais l'arriver. Je pense qu'on pourra bientôt mettre la viande quand même. Hein. Comment ça pour l'instant je torture des aliments Pas du tout. Je fais de la cuisine. De la cuisine c'est de la torture Finalement. Oh l'Arkiras Le tirs de Darko et Darkiras TV a offert des cadeaux à 10 personnes dans le chat. Mais quels sont ces cadeaux D'ailleurs est-ce que vous avez vu Tiens ça me fait penser que je ne l'ai pas. Je vais pas le vous montrer magique. C'est un couteau céramique, tu ne peux pas le limer, mais pour les couteaux normaux, il existe des petits instruments de cuisine où tu as juste à glisser la lame pour le limer, c'est très pratique. Ah ouais, moi c'est céramique, je peux pas. Ah t'as raison. Ça va dommage du coup. Non alors les modes Cthulhu, c'est pas le cadeau, mais les modes elle est arrivée, il y a les modes Cthulhu, il y a les modes verre magique, et vous pouvez voir qu'il y a le, le badge fidélité du coup des 3. Des, euh, des, le 3, donc le chiffre 3 qui correspond au 
euh, 9 mois et plus d'abonnement. Merci Darkerast. Tiens, je te fais un cœur avec un couteau. C'est rare. Ce sont les choses qui arrivent. Ou alors tu achètes un fusil pour aiguiser tes couteaux. Ouais mais ça marche pas avec des couteaux en céramique, c'est bien ce qu'on m'a dit là. Non, c'est pas ça. Les fusils c'est exprès pour les céramiques. Je pense pas. Bon en attendant, celui-là je l'ai depuis des années et je fais toujours des trucs avec. Ça passe pour ce que je fais en fusil, en vrai ça passe. Quand on va faire le boudin, par contre ça va être rigolo là. La chance de me marrer. que tu rachètes un vrai couteau. Écoutez, euh, peut-être que si un jour les live cuisine deviennent plus réguliers, on fera un investissement de, de couteau. Pour le moment, it's not necessary, voyez-vous. Elle arrive quand la viande Soon Ah, personne n'a vu ton don. Ah mince, tu as fait un don euh, directement. Non, là, je t'avoue, Tipeee Stream ne voulait pas s'allumer. Du coup, j'ai pas voulu contrarier. J'irai voir vite fait à la fin euh, sur l'ordi si vous voulez. Au moins, je fais une petite dédicace à tous avant de partir. Je m'assurais que j'ai rien oublié pendant le live. Parce que comme je regarde, comme je fais attention de ne pas me couper mes doigts, en réalité, je peux passer à côté de certains trucs. Bon, là, on est d'accord que niveau poivron, on est pas mal. Hein Coupe tes poivrons en brunoise. C'est quoi <rire> C'est quoi euh, en brunoise Je connais pas. Poivron en brunoise. Poivre en brunoise. Par chef Simon. Mmh. Bah c'est un petit carré quoi. C'est exactement ce que j'ai fait du coup. Ah non, pas vraiment. Oh là là, mais cette technique de... On regarde ensemble. Hein. Même que j'ai pas de bloc, comme je peux le voir. Oh, cette minutie Oh, c'est quasi pareil que ce que j'ai fait. Non, elle a eu trop délicat avec ses poivrons. Le chef Simon, mais quel BG quoi Oh là <rire> Du coup, euh... du coup c'est un peu gros quoi. <rire> bon écoutez, je vais repasser dessus un petit peu euh, à l'unité quoi. Vite fait, voilà. Je vais être plus délicate avec ces petits poivrons. Voilà. voilà ça c'est de la délicatesse. Hein. Marmiton, euh, c'est archi mieux Ah ouais voilà, j'ai tapé juste brunoise et ça me l'a montré, genre. J'ai pas été chercher marmiton ou quoi. Bon, ce sera... Euh... Ce sera de la... C'est coupé en roussoise. C'est... Euh... Euh, voilà, c'est... Ah, je mets tout le poivron. Oh, merci beaucoup, Darkrass. Mais encore des cadeaux, mais pourquoi il y a des cadeaux qui tombent avec les cheers ce soir Merci beaucoup. Mais dis donc, t'es pas en train de devenir euh, top beater Pas encore, pas encore. C'est toujours Mercenary qui est devant. Merci beaucoup Darkiras. Et du coup, merci euh, pour la personne qui a fait son don. Je viens, viens d'avoir la, la notif. J'aimerais bien dire, il faudrait que je vois euh, Tipeee Stream. Euh... Ouais, mais Tipeee Stream est en mode... Non, ce soir, je n'ai pas envie de travailler. Bonjour à tous. Ah, peut-être, peut-être. Ah peut-être. Oh merci beaucoup Darkeras. <rire> merci Darkeras. Alors ça y est j'arrive sur Tipeee Stream. Euh... Donc j'ai toutes les notifs. Donc merci Noctama Sky pour les 5 euros. Bonsoir, juste une envie de soutien pour fêter la découverte de ton live cuisine. Merci beaucoup, merci. Merci énormément. Et, euh, et donc Darkeras qui enflamme le dance floor et qui devient le tobiteur de cette soirée. Donc c'est toi qui peux choisir le... le... Le jeu de samedi matin, du coup. Nice. Ce Pokémon légendaire avec ce pouvoir formidable. Comment je fais pour samedi Bah, samedi, je pensais faire un live le matin quand même. Genre, euh, euh, 
euh, 10h, 11h30, comme ça j'ai le temps de manger et après à 14h je prends la round euh, Trackmania mais je pense que c'est à 14h et je pense que euh, je vais passer euh, par contre non les dons vont pas s'afficher je pense parce que je suis pas sur mon PC donc j'ai pas l'overlay euh, des dons au pire je pourrais les rejouer demain <rire> mais là euh... non là les dons je peux que les lire malheureusement c'est l'inconvénient d'être sur téléphone. Je ne sais pas encore comment tout, tout gérer sur téléphone, malheureusement. Donc, euh... Non, mais j'ai envie de mettre ça en poivron parce qu'en vrai, là, c'est euh... pas mal. Et mettre la viande, non Qu'est-ce que vous en dites Merci, Bougie Pouva, pour le ICF. GG à toi, le up niveau 13. Pendant que vous regardez ce plat mijoté euh, affectueusement. Euh... Vous êtes sur le plat, là hein Je sais pas trop. Ouais, ça c'est approximativement sur le plat. Euh, ok. Moi, je pense que je vais mettre ça comme ça. Ça va réduire. Oui, mais je dois encore ajouter la viande. Donc, c'est parti. Ajoutons la viande. Carnivore du chat, oh là là, ça fait beaucoup de verdure, oh, trop de légumes là, non, la viande, mais la viande Je suis un carnivore, oui, la viande Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça va, euh, la viande, elle va cuire vite, en comparaison, non Bon, on va bien voir, on va y aller au feeling un peu. Alors, moi, j'aime bien égrener ma viande. Alors, par contre, il y a full épice à mettre. Là, je sais pas, je vais, me... je vais tenter des choses. Oh, la viande, la viande. <rire> Ouh, la bonne viande. Euh, c'est pour les véganes sur le chat qui vont être. <rire> ouais, non, je suis pas végane. Euh, je réduis ma, ma consommation de viande. Ça, on peut pas, on peut pas te dire. Genre. Euh... Non, mais là, comme dans la recette, il y a marqué viande. Je suis pas en mode, mon dieu, j'achète pas de viande. Tu vois, je teste avec la viande. Ça avait l'air bon. Donc, je teste. Mais sachez que voilà, vous pouvez prendre l'option sans viande du coup. Ça passe aussi, hein. En vrai, il y a suffisamment pour faire des petits rouleaux de printemps, genre. <rire> Parce que c'est à ça que ça va ressembler presque en définitive, j'ai envie de dire. Là, je vous vois pas, vous êtes loin. Tu peux dire poêle Bah, poêle C'est une poêle C'est pas comme ça C'est une poêle Une poêle Une poêle à prix <rire> Mais, mais, mais c'est comme ça qu'on dit chez nous J'ai pas envie de dire la Bretagne, c'est peut-être juste ma famille, je sais pas, on est bizarre. <rire> on dit bien une poêle, genre. Poêle. Poêle. En fait, un effort, vous avez compris. <rire> je sais pas, merci pour ces questions. <rire> une poêle à frire nous parlons bon français ici, alors attention, dans la poêle à frire, vous déposez vos petits morceaux de viande et hop, ce n'est plus vegan, Marie-Thérèse <rire> Non, non c'est l'accent marseillais qu'il faut prendre quand on fait la cuisine pour être euh, comme... Euh, comment elle s'appelait elle oh, Cette cuisinière là Je me souviens plus. Vous l'avez, vous connaissez son nom Maïté, mais Maïté, voici oh, Tu prends une poule et tu la dis carcasse Allez, c'est parti pour moi. Non, c'est pas un accent marseillais. <rire> c'est tout ça de marseillais, là, ce que je suis en train de dire. Je sais pas, moi, la cassante du Sud, euh, il vient, il repart. C'est formidable, mon ami. La viande, ça va cuire. Mais non, on laisse tout ça mijoter un petit peu doux. Je suis morte. Putain, voilà. c'est fat, hein. Je vais devoir rouler tout ça. Où je vais mettre ça Je suis en train de me dire, j'ai pas beaucoup de place. Oh J'ai la moitié de ma viande qui s'est échappée. Vite, hop Sauvez Willy, <rire> le lardon. Sauvez Willy, le lardon. Ne te brûle pas, non, ce n'est pas le moment. Alors, maintenant, nous allons mettre un récipice. <rire> Alors, lavons-nous les mains, parce que voilà. Bon, comment qu'on va faire mélange entre Maïté et Christina. <rire> ah non, mais ça, c'est pas possible, ma chérie. Hein. Ah non, il y a trop d'ouverture. Ça va pas aimer sur le 
sur chat parce que c'est des carnivores tout c'est ma chérie aujourd'hui les gens j'ai des carnivores hein. si vous voyez un petit peu de verre ah non ça passe pas <rire> écoutez euh, les sons mijotés voulez vous voilà voilà là il y en a pour un moment on a bien vu la platasse que j'ai mis alors du coup on va se faire plaisir au niveau des petites euh, épices parce que j'ai compris que tout se jouait là dessus Du coup, je suis bien partie pour mettre du poivre noir euh, et de la muscade et du curcuma et du gingembre. <rire> J'en ai tout. Et un petit peu de basilic. Putain, c'est fou parce que Ragnar, il, il a vraiment beaucoup d'herbes. <rire> je vais pas mettre de curry. On reste calme. Euh, le poivre, ça, on met beaucoup parce que ça, moi, j'adore. Le oh, poivre, ça, c'est... Voilà, ça, c'est le poivre. Ouais. Nice. J'ai l'impression de faire de la magie quand je fais ça. Psh, psh, psh. L'alchimie, bah, En fait, la cuisine, c'est un peu ça. Hein. C'est de l'alchimie moderne. Euh... Hmm, J'ai mis beaucoup de poivre. <rire> on va mettre euh, maintenant de la muscade. Autre épice que j'apprécie. Euh, voilà. Voilà, ça va... Hmm. Ça, c'est la gingembre pour... Euh... Mettre Ragnar en forme ce soir. <rire> J'ai pas trop envie d'en mettre, du coup. Je vais peut éviter d'en mettre trop. Est-ce que le lèvre comprend la déshydratation Bah, bien sûr <rire> Bien sûr, il y aura la dégustation, et si c'est dégueulasse, vous serez les premiers informés, du coup. Hein. Euh, je vais mettre du curcuma. Pas trop. C'est jaune. C'est jaune, hein, quand même. Hein. Euh, je n'utilise pas souvent celui-là. J'ai pas trop envie d'en mettre trop. Et un petit peu de feuilles de badi. J'ai vraiment mis. Euh, J'ai jamais mis autant d'épices dans un truc. Euh. Alors il y avait l'option de mettre des piments pour les gens qui aiment, mais euh. Pff, hein. Moi je. Moi je me suis dit non, on va, on va éviter. Alors je vous ai tourné vers moi. T'as une bête sur le torse. Non, je crois pas. <rire> débarquer chez moi pour goûter euh, ce plat de saveur exotique pleine de succulences non mais en vrai c'est pas mal là là la viande elle est en train de cuire il y a un petit jus ça mijote ça mijote on peut le dire bon les poivrons euh, ils sont gros hein. <rire> les poivrons ils sont ils sont un peu fat <rire> j'avoue que j'ai un peu ah non j'ai abusé sur les poivrons genre les carottes elles ont disparu. Le verre aussi, bientôt le verre va disparaître au profit de la viande hachée. C'est pas mal. On tient quelque chose. On va laisser ça mijoter encore un peu. Alors après, la suite de la stratégie. Euh, nous avons des feuilles de briques que je vais devoir mettre dans approximativement d'une certaine manière pour ensuite venir faire un boudin de cela. Boudin que je vais rouler comme des nems dans le... Ah oui, des feuilles de briques, pardon. Feuilles de briques, yes. Et après, la feuille de briques elle-même, je vais faire un escargot avec, que je vais mettre à cuire. Et ça donnera des manchats à la viande. Et un peu beaucoup aux légumes. Et full épices, <rire> du coup. It's so in English, bricks. Yeah, I speak in English, you know, when you're cooked, I... I like to speak in English when I cook because it's more fun. That make me happy. <rire> J'en peux plus de moi, mais ah, je vais m'hydrater, je vais chercher de l'eau. Ça va me manger. <rire> tu vas goûter le plat, hein Oui, attends, je vais pas faire mon héritage. <rire> Il me dit, attends, j'ai pas fait l'héritage. Mais lol. paraît pas pour une fois, il est bien vert et puis euh, du coup on a une bouteille verte aussi vous voyez qu'elle est verte je vous l'avais dit je vous l'avais dit en plus je remplis ma bouteille d'eau parce que je bois l'eau du robinet vous savez pour le zéro déchet avec mes petites perles de céramique en fond 
qui euh, recycle l'eau, qui filtre quoi. Bon bah là, je vais pas laisser l'eau assez longtemps pour qu'elle ait filtré quoi que ce soit, mais bon. Ah, il n'est pas du tout devant la télé. Il est devant Assassin's Creed. Très exactement. Ah, famille de gamer, qu'est-ce que tu veux Ce modèle patriarcal. Non, mais parfois, c'est lui qui fait à manger quand même. Je veux pas te dire. Non, 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 je dis pas, je dis pas. C'est lui qui fait la vaisselle, surtout. Tout ça, là, c'est lui. J'ai rien fait. <rire> J'aime pas trop faire la vaisselle, en réalité. Il lui dit de mettre mon nom sur son testament. Et il me dit qu'il peut, qu peut pas goûter parce que justement, il n'a pas fait son testament avant. Psst. Quel abus. Il m'y tonne grave. C'est un mec bien. Ragnar la cuisine. Non, mais il veut pas. Je lui... Au début, je lui avais demandé, je fais, hé, hey, tu fais le live cuisine avec moi et tout. Comme ça, euh, je me serais sentie moins seule en train de faire manger. Quoi qu'en vrai, c'est grave cool. Parce que tu vois, je suis là, je suis à manger pour ce soir, je sais que je vais manger ça et probablement me régaler. Et en même temps, je, part... enfin, je suis avec vous, tu vois, je me sens moins seule dans la cuisine. Je crois que je n'ai jamais eu autant de fun à faire la cuisine que ce soir. Parce que vous êtes avec moi, genre. Ça, c'est véridique. Putain, je devrais trop vous prendre quand je fais du ménage. C'est parce que ça aussi, j'aime pas faire, en réalité. <rire> Peut-être que vous pourriez rajouter du fun à mon ménage, quoi. <rire> Oula non mais si, bon, ça, ça donne pas trop mal, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'on va faire, qu va... je vais baisser le feu et je vais laisser ça mijoter encore un peu, d'accord Et on va voir comment on va s'occuper de ces feuilles de briques. Pour le ménage, t'inquiète, on va appeler c'est du propre. <rire> Lol. Alors, la planche, bah, je... en fait, on va conserver la planche, non Je vais juste la laver. Je pense que c'est une stratégie euh, sympa. J'entends gueuler, mais je sais pas pourquoi. Qui s'énerve dehors Alors, où je vais vous poser euh, bah, Sur la cafetière de nouveau hein okay. Vous me dites Vous tenez on est ensemble avec Google Maïti, exactement. Donc pendant que ça mijote, les amis, nous allons passer à la feuille de briques. Et non pas de briques, comme euh, d'autres personnes l'ont dit. Donc je les ai achetées toutes faites. Hein. Je ne crois pas que je vais les faire moi-même pour euh... C'est dur, hein Pas tant ça, je sais pas. J'ai... Euh... Donc comment je vais placer ça parce qu'en réalité, il faut que je fasse des boudins, genre en longueur. C'est bizarre. Ah Oh là, mais tellement de papier pour une feuille. Salut, Aïe Fresh. <rire> ça plus un live by Stonery, pourquoi c'est l'endroit Je sais pas, c'est bizarre en vrai. Donc, bon, ça c'est le papier, on ne mange pas, d'accord <rire> Non, vous les liens là-dedans, ça ne marcherait pas. Ne suivez pas cette stratégie. Donc ça c'est ça, mais c'est genre, c'est super... Euh... Ah ouais, oh, c'est tout fin la vache C'est une crêpe genre, mais euh, invisible. Je suis même... À... Oh là là, ça va être... Comment je vais décoller ça du papier genre Ouais, c'est... Ça va rompre. <rire> Attendez, je suis en train de décoller le la feuille. Ah, c'est du feuillet, hein. c'est de la feuille d'or. Je pense qu'on tient quelque chose. Non, j'ai jamais cuisiné de feuilles de briques. C'est pour ça que je suis toute, euh... je suis toute étonnée. <rire> Mais je vous ai dit, hein, c'était un live expérimental avec de la cuisine expérimentale pour moi. Je vous rappelle que je viens de Bretagne ou pas Non, parce qu'on peut pas dire qu'on fasse beaucoup de cuisine euh, marocaine de la part chez moi. Encore c'est faux. Ma grand-mère adore, adore le couscous. Parce qu'elle a pris une recette, elle a, habillé, elle a habité 3 ou 4 ans au Maroc, je ne sais plus, à Agadir justement. Et, euh, et du coup, elle, elle travaillait dans les... avec des femmes du village, dans des, dans des tomateries ou va savoir. Et du coup, elle, elle lui avait appris à faire du... Et du coup, ce coup, ça. Oh, j'en ai une 
Enfin, c'est mignon ça, c'est vraiment une petite crêpe genre. Bon, maintenant, vu que je vais faire un gros boudin, je pense qu'il me faut de la longueur. On va être vite limité genre. Les tomateries, bah ouais. Attends, mais du coup, mon plan de travail n'est pas droit. <rire> du coup, c'est la merde en fait. Faudrait, Faudrait peut-être que j'enlève le... Attends, Attends allez, on va enlever le, le truc. Du coup, c'est crado en dessous, bah yes. Elle fait des triangles. Alors non, pas des triangles. Je fais des boudins. <rire> c'est encore mieux les boudins en réalité. Euh... Oula. Non, toi, reste là. Reste là. Alors, attendez, je fais de la place. Je vais peut-être même m'étaler là. Ça fait, c'est pas mal. Je fais des manchats. Et du coup, j'ai besoin de place là. Poussez-vous. Voilà. Ok. Donc, le tout premier truc. Faut que je m'hydrate. Tu préfères les manchiens tu manges chien ou tu manges chat <rire> Attends, si je fais ça là. Attends, le grippin, tu gênes là aussi là. Hein Qui t'a mis ici Voilà. Le premier ici, je pense. Ensuite, bah ouais, il faut que je décolle le deuxième, ça, le problème. Attends, mais tellement de papier euh, inutile. Et celui-là, comment on va le décoller Elle boit du saké. Non. Ça se décolle, c'est bon. Oh là là, celui-là, il vient d'une douceur. Hop là. Oh là là, il est venu, il est épais, lui. Hein. Ouais. Peut-être que je vais mettre genre comme ça, du coup. Ouais. <rire> je suis en train de réaliser que du coup, je vais devoir étaler tous les trucs ici. Et qu'à tout moment, ça peut basculer là. Si le plat fait ça. <rire> J'aurais fait tout ça pour rien. Ça me fume dans les débuts dans le Mais c'est pas bien, c'est pas ça la bonne stratégie. Faut pas les décoller du papier. <rire> ça va tout l'air d'être... Euh... Regarde, elle vient bien là. Ça y est, je les ai domptées. Tac. Voilà. Parce qu'on va faire une grosse galette de saucisse, vous allez voir. Un, un M. Ah oh putain, c'est la deuxième fois que je vous fais tomber en réalité. Ça y est, vous voyez plus rien Vous êtes flou Ah ouais, vous êtes flou du coup. Ah bah yes, attendez. Hop, hop. <rire> yes, c'est tout clean. Oh, Excusez-moi, j'ai glissé, chef. Hop là. Voilà. celle-là et après je refais un, un deuxième boudin comment ça c'est non je peux faire deux boudins pourquoi pourquoi non je peux pas faire un seul boudin géant hein. ça va se pas hein. <rire> vous voulez que je fasse un seul boudin géant really ça passe arrête déjà tu galères s'il te plaît ouais mais bon euh, je suis pas sûre que toute la farce passe dans le faut au moins que je mette un cinquième. Je mets au moins un cinquième. Vas-y, go. Voilà. Bon, ok, go. Pour le cinquième Ou pour 
faire un boudin géant ou pour faire euh, deux boudins du coup Je fais deux boudins ou je mets juste un cinquième Vous savez quoi Je vais juste mettre un cinquième. Je mets un cinquième. Je fais deux boudins Je fais deux boudins. Non mais on fait vraiment deux boudins là Non mais en vrai... En vrai, je sais pas. Hein. Je... On peut rester sur 4. Écoutez, on reste sur 4. Je mets un peu de farce là. Comme as. Je tente déjà d'en rouler un. Hein. On se trop pas le boudin. <rire> Des... Non, mais ouais. je tente déjà de rouler ce boudin. Fonction de la réussite ou pas du projet, <rire> on fait le deuxième boudin. Vous aimez tous me voir galérer. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, j'ai bien compris. Du coup. Non, parce qu'il va falloir que je dépose cette farce judicieusement ici. J'ai besoin de jaune d'œuf. C'est pour ça que j'ai sorti un œuf. Pourquoi Vous allez voir. Euh, j'ai besoin d'un bol. Pour mettre le jaune, en fait. Bon, attends. Du coup, si je réfléchis bien, il faut que je casse le blanc. Il doit aller là-dedans direct. Sans que je perde mon jaune... Pour colorer la pâte, mais aussi pour la coller en fait. Est-ce que j'ai mon pinceau Yes Oh là là Je suis une streameuse équipée pour ma cuisine <rire> bah, Attendez. Casse hein C'est pas mal. J'ai peut-être pas été assez virulent. Ah mais non, je voulais pas que le blanc aille là-dedans, c'était pour mon jaune Oh, on se casse les couilles, hein Bon, c'est pas grave, on met le blanc là et je garde le jaune dans la coquille. C'est une stratégie aussi, comme une autre. Hein. C'est la stratégie des. Des failures. Hop là. Tac. Et comment il tient C'est une question intelligente. Euh... Je vais mettre ça dans les lignes. Voilà. Hop. Comme ça, je peux mettre le jaune maintenant dedans. Youpi. Nice. C'est pas mal. C'est pas mal, je pense. Donc, paf, 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 paf. Tac, 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 tac. Ça, ça, ça va me servir de colle, en fait. C'est de la colle. C'est de la colle. J'ai réussi, t'as vu Vraiment, dire à Ragnar qui commande à manger, mais pas du tout, ça va bien se passer, vous allez voir. Alors, attendez, qu'est-ce que ça donne, là Bah, écoutez, c'est pas mal du tout, en réalité. Je pense que nous allons pouvoir couper le feu et euh, croiser les doigts et prier très fort. C'est-à-dire <rire> que je me lave les mains, déjà. Alors, il y a un truc qui m'embête aussi. Déjà, c'est que mon truc, il est là, voilà. Et l'autre truc qui m'embête, c'est que la poêle va être lourde. <rire> du coup, ça peut vite être chiant. Du coup, limite, on le fait par étapes. Voilà. Ouais, je mets à peu près la moitié. Je vais le réarranger. Pas d'inquiétude. Euh... Tout ceci est prévu, c'est normal. Je peux mettre... Pff, je peux presque mettre tout. Est-ce que je ne mettrai pas tout Non, je ne mets pas tout. Je mets pas tout. Je mets pas tout. Je me calme. J'essaye de voir déjà comment ça fait ça. Ok. Donc là, j'en ai mis un peu partout. Genre, c'est moche. <rire> okay. Et maintenant, je... Je pense qu'il faut que je ramène ça un peu au bord. Sinon, je ne peux pas vraiment rouler. On est d'accord Il voilà, faut que je fasse des trucs... Ah, si je vois. Ça fait des trucs comme ça. Ah ouais, mais j'ai mouillé la brique du coup. C'est euh, un concept, hein. <rire> ne joue pas avec la nourriture, non, non, mais pas du tout. Je... Vraiment Écoute, écoute, je trouve ça pas mal, en réalité. C'est bon Ne pensez-vous pas Merci, Mercenary Je sais pas pourquoi, mais merci, Mercenary Il y a eu un méga bits oh De, de la semaine que je dis je <rire> merci beaucoup attends je te fais un vrai cœur sans les trucs sur les doigts ça sera quand même plus sympa en réalité voilà un vrai cœur patate bon maintenant je roule attends je vais peut-être 
redispatcher un peu. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins de ce côté-là. Faut peut-être pas que je laisse ça trop longtemps euh, parce que ça, ça jute sur le truc. Donc je pense qu'il faut que je fasse ça. Oh là. Ah ouais, mais il faudrait que je roule ça comme ça du coup. Oh là là, ça va être compliqué. Oh là là, ça va être compliqué. C'est pas plutôt l'autre qui devrait revenir dessus En réalité, moi je pense que c'est l'autre qui va revenir dessus. Hein. Ouais, ouais, on va faire ça, c'est l'autre qui revient. Ah, je devrais même peut-être coller là en réalité déjà. Regarde, hop, je fais un truc comme ça. Tac. La petite glue, vous voyez pas <rire> Allez, vous voyez pas, hein, du coup, ce que je fais. Ça va être chiant, hein, je pense. Euh, comment je peux vous mettre pour que vous voyez bien mon roulage Non, parce que je pense que c'est... Bon, bah, tant pis, vous serez... Euh... Vous ne me verrez pas du tout, mais vous verrez au moins le... Le boudin, quoi, que dis-je. Alors, du coup, ça... Ah oui, mais c'est... Euh... Voilà. très bizarre c'est euh, c'est un concept hein. ok je tiens quelque chose je pense <rire> comment ça mes boîtes de fuck mais c'est pas mal du tout arrêtez je colle <rire> je fais du collage hop là après il va falloir que je tourne c'est peut-être ça le problème non J'ai juste, juste la première partie. Et maintenant, euh, faut tout tourner d'un coup. Hop là. Hey, C'est pas mal, hein Attends, hey, en vrai... Oh, en vrai, vous tombez là. Non. Attends, il faut que je te cale avec euh, un petit oignon. Tiens, voilà. Hop. Comme ça, tu tombes pas. Je sais pas si tu... <rire> tu vois l'oignon, du coup, comment ça se passe Comment ça se passe par chez toi Tu vois bien ou C'est tout pourri moi, je pense qu'il faut que je colle ça maintenant. <rire> c'est un pari Mais non, mais c'est ça la recette. Je vous jure. Je vous jure que j'ai tout bien suivi comme euh, c'était comme écrit. Voilà. Et là, j'opère un, un dernier. Oh là là, c'est en train de se fissurer, genre. Ah ouais, faut que le bout soit bien collé, là. Là, c'est pas collé. Donc, on colle. Tac, tac, tac. Et toi, t'es pas collé non plus. Alors, je te colle. Ok. Bon. Déjà, j'ai fait le, la première étape du boudin. Maintenant, j'ai besoin de mon plat qui va dans le four. Ah Euh, <rire> faut, finalement je me demande j'ai presque pas assez de place dans cette cuisine en réalité euh, j'avais du papier cuisson hein. je prends ça et je vais couper du papier cuisson euh... Ou alors, ou alors non, je pose le plat là 
Et donc, oh merci à Arizona qui offre un sub Ah ils sont frais oh là là. Alors regarde Eh c'est pas mal hein Youpi C'est gros sa mère <rire> C'est pas mal c'est ça le plat, hein. je vous mens pas, c'est vraiment ça en plus. Et là, il faut que je colle ici. Hop, faut bien que ça tienne là. Allez, tiens, reste collé. Franchement, franchement, c'est pas mal. Hein. <rire> je me badigeonne un peu. <rire> c'est pas un intestin grêle, mais qu'est-ce que vous racontez Mais arrêtez, je suis sûre ça va être trop bon en plus. Je fais un petit gâteau là, voilà, c'est charmant. Bon, qu'est-ce que je fais l'autre alors J'en fais deux. En vrai, ça fait plusieurs plats, comme ça on est bien. Ce roulage était magnifiquement opéré. <rire> Vraiment les chiens. Non, franchement, c'était bien réussi. Merci Nimeria pour le sel et bienvenue dans la Nord. Enfin, re bienvenue, c'est quand même pour lever le niveau 5. Euh, je fais le deuxième. Ah, vous êtes sur les briques, poussez-vous. <rire> Alors attendez, je vous remets là du coup parce que faut que je vous change un peu de point de vue de temps en temps. Sans que vous tombiez, ça tout l'enjeu en fait. Là, c'est pas mal. Allez, là, c'est pas mal. Du coup, attends, je vais renettoyer peut-être un coup, là. Je suis sûre que vous connaissiez même pas ce plat, en plus, parce que je le connaissais pas, moi, déjà. <rire> Hop, là. Voilà. Non, c'est vraiment... On tient vraiment quelque chose, genre. Et je vais mettre les autres feuilles. L'utilisme, je me disais, dans la je verrais Nao devant son ordi en train de bouffer, j'arrive et je la vois cuisiner un stade extraterrestre. Il y a tellement de pierres. Ok, je reprends les feuilles de briques. Ça sent bon en plus. Bon, maintenant j'espère que ça sera bon. Ça, c'est un autre, euh, un autre débat. Voilà. On reprend la même stratégie parce qu'elle avait fonctionné du coup. Hein. Mais non, je viens pas d'inventer, mais n'importe quoi. Mais allez, 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 allez. <rire> C'est moi la marocaine ici. <rire> je suis marocaine, d'accord Donc euh, moi, je fais des recettes de mon pays. La maroquinerie. <rire> Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Merci Arizona qui offre un sub à Skull Time. Merci pour lui. Bienvenue Skull Time, dans la barre. Voilà. Ma maroquinerie. <rire> bah ouais. Vous connaissez plein, vous connaissez pas Yay, yeah, merci Arizona. Tout ça pour euh, utiliser euh, les modes vers magique. Ah là là. Nice. Hop. Nous allons réopérer le deuxième intestin grêle. <rire> Avec la toute gare. En vrai, c'était fait pour qu'on en fasse deux des boudins. Genre, euh, tout était écrit. Voilà. Je vais refaire l'opération de vidangeage de la poêle. De la poêle, bien sûr. Je mets à côté. C'est un travail minutieux, bien sûr. Parce qu'on se crame un peu les doigts, forcément. Celui-là sera peut-être plus petit. J'ai peut-être mis plus dans l'autre. Alors, l'autre, ce sera celui de Ragnar et celui-là, ce sera le mien. Je sais pas si je peux tout manger d'un coup, c'est quand même fat, non C'est pas un plat pour, euh, pour une personne. Donc voilà, ici, nous devons. Euh, réarranger le contenu euh, du gros intérêt.
intestin, <rire> opération médicale, voilà, euh, n'est-ce pas, c'est pas mal, moi je pense, moi je trouve ça pas mal. Il est un peu plus petit celui-là, je crois. Je crois qu'on avait plus petit. En fait, c'est mieux qu'une sortinelle pour vous. C'est euh, cauchemar en cuisine version nano, c'est mieux, non <rire> Yop là Alors comme tu es Seb, euh, bien sûr que tu auras accès aux rediffusions. Ça arrivera un peu plus tard sur YouTube, malheureusement. On peut pas... Difficile d'être à jour. Alors là, je fais ça. De mémoire. De mémoire. Je fais un truc comme as. Voilà. Et là, nous opérons... Euh, voilà, le, le rabattement. Vous voyez bien ou vous voyez pas C'est un bébé colon. C'est exact. Celui-là, il est un peu plus petit. Ça, c'est pour les petits, petits moineaux. C'est pour moi, quoi. Ce sera le mien, je pense. Voilà, voilà. Hop, on tartine. Est-ce que ça te donne envie de manger ben, En vrai, ce qu'il y a dedans, a l'air bon. Maintenant, c'est la feuille de brix. Moi, je connais pas, donc euh, je ne pas te dire si c'est bon. Et encore, c'est pas fini. Il faut que je mette à cuire, là. Après 20 minutes, 20 minutes où on va faire un peu de vaisselle, un peu de... On va papoter, on surveillera le four, évidemment, pas que ça fasse des conneries. Voilà. Tac. Et là, c'est pareil, on repère la translation. Tournage. Hop là, voilà, nickel. Franchement, eh, franchement, moi je pense que j'ai la technique. Hein. C'est euh... c'est approuvé. J'ai plus assez d'œufs. Je peux en casser un autre au pire. <rire> Brique. <rire> Poil. Allez, tous en cœur pour aider Nao à parler français. Mais c'est bien aussi, ça fait partie de mon charme que je disais mal les trucs, je pense. <rire> Hop là, voit. Ah oui, là, là il va falloir coller le, le haut. Eh oui, tac, viens, viens à toi. Je vais te coller. Celui-là, j'aurais pas grand chose pour le. J'ai pas envie de péter l'œuf en vrai. Un œuf pour juste le dorer le dessus. C'est un peu. Euh... C'est un peu bof. Et là, roule... roulage. Comme, euh, voilà, comme des petites, euh, comme des cigarettes, hop hop hop, c'est un escargot, on fait un escargot de, de trucs, ça se passe bien, c'est, euh... <rire> c'est mignon en vrai, allez colle toi maintenant, non mais je vais claquer l'autre œuf, hein. je vais claquer, ouais. il me faut plus de, il me faut plus de glu. Oh là là, et directement le jaune de fait battu par la joueuse française qui ne conserve que le jaune, c'est formidable. Là c'est vraiment bien en réalité, là ça va coller de fou. Et je pourrais bien le dorer comme ça. Ah, il va être bon, celui-là. Normalement, tu mets pas ça dans le four. Bah, si c'était marqué dans le four. 180 pendant 20 minutes. Bah, moi, je suis la recette. Hein. Vous connaissez la recette Non. Alors, moi, je suis la recette. Ah, tac. Mon petit plat. Il y a déjà l'autre. C'est là qu'on va voir que... Il y en a effectivement un un peu plus fat que l'autre. Et on badigeonne. On badigeonne. Moi je pense que ça va être très bon. Je me demande si les feuilles de brix vont casser genre. On va faire des feuilles euh, un peu comme de la galette là, ce qui est séché. De la, de la crêpe d'hortel. Tac, tac, tac. Un peu de... Toi aussi Un re, un, re, un peu de jaune, peut-être Qui veut du jaune Et voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. On va mettre ça au four. Et on observe. 
serve le désastre dans 20 minutes. <rire> D'accord Allez, alors je vais mettre ça. Hop. Par contre, je vais être obligée de vous pousser, euh, de pousser le chat du fond. Quand je dis vous pousser, non pas votre vision euh, périphérique, mais bien, euh, mais bien le chat. Parce que sinon, euh, voilà. C'est parti pour 20 minutes Tu n'as pas de tour. Comment ça, j'ai pas de tour Je ne sais pas où vous mettez. C'est un peu cracra tout partout là. Je pose mon MacBook dans le jaune d'œuf, ça tourne mal. Euh... On va aller du côté de la vaisselle pendant ce temps-là. Ah oui, mais il faut que je puisse vous parler, moi. Ah, ah oui, vous êtes sur le four. C'est pas, pas cool pour vous. En réalité, euh... four, F comme fufu. Attends, mais où je peux mettre ça ah, C'est compliqué, hein, le... Je veux pas mettre mon ordi sur le... Je veux pas mettre mon ordi sur le four. Je vais prendre mon téléphone. Ah bah non. <rire> C'est lui qui filme. On a un problème là. J'ai un problème de, de logistique. Comment je peux faire Je vais tourner sur le. Shipman, le trône de fourrure. <rire> Comme ça, je vous verrez. Non, je vous mets pas dans le four. Et là, vous voyez bien ou qu'est-ce que vous voyez Mon tabouret préféré, ça va, vous voyez bien du coup. Dans les... <rire> Merci Shipman, grâce à toi, a... c'est exact. J'en profite pour ranger un peu le bazar, oui. Ça, ça va aussi. Ce que je fais rarement en plus. Il vous le dit, euh, Anna, que je fais ça rarement. <rire> Mais ça sert à rien de, de fait, faire des dons pour m'aider à acheter des meubles. J'aurais pas de la place pour les mettre. En vrai, c'est plutôt faire des dons pour que je déménage. <rire> que j'ai. Je sais pas, moi aussi, la maison au bord du lac, là. Non, mais. J'aurais bien aimé avoir plus grand, mais c'était pas possible. Même avec mon CD chez Ankama, alors c'est pas maintenant que je vais y arriver, quoi. Je te jure. Ça, c'est mon truc. Je vous avais montré, non Ça vient de... C'est de la fibre végétale. C'est un cupilka. C'est fait en Finlande, j'ai ramené ça de la pony. Et c'est pas du plastique, en fait. Et, euh... Et c'est trop bien. Parce que c'est dans ça qu'ils mangent quand ils vont faire leur partie de chasse ou quoi donc comme ça, tu vois. J'ai ça, et j'ai ça pour le jus de baie. On ne voit plus le jus de baie, je suis rentrée, mais... Ça, c'était cool. Et c'est fait là-bas. Double truc positif à ce sujet. Du coup, tu vas faire la vaisselle Ah non, on va voir que tu fasses de la cuisine plus souvent. Mais j'habite pas dans une cabane. Mais c'est en train de mettre carré en même temps. Je crois que le pire c'était ma période d'éclipsia. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais j'avais un matelas posé par terre sur lequel je dormais. J'avais le bureau stream avec le PC, mais celui-là il me suivait depuis le Bordeaux. Et j'avais la table de Kenny. Et c'était les seuls meubles que j'avais. J'avais même pas de chaise pour la table. On a vu la table de Kenny pendant des mois, derrière moi. Et encore pendant des mois, j'avais pas la table de Kenny, donc j'avais juste rien derrière moi. Donc il y avait la table de Kenny, il n'y avait pas de chaise, j'ai jamais reçu cette table, ne m'a jamais servi. Bref, pire investissement. <rire> Au fait, en parlant de la Laponie, j'ai vu des commentaires sur ton pumi, tu parles mais tu vas en avion en Laponie en mode tu vas y aller en cheval, <rire> c'est des ouf des gens. Ah non mais, bon, je suis en train de parler de vols complètement inutiles, euh, les, les, ministres, les ministres eux-mêmes parlent de réduire les vols intérieurs et nous on va organiser des lettres dans des avions. Là on parle quand même d'un voyage où il y avait 7 heures de vol pour y aller, que j'ai fait une fois pour mes 30 ans quoi, je veux dire, c'est bon, en fait, c'est pas les couilles. En fait, j'ai l'impression que tu peux pas parler d'écologie si t'es pas éconazi, sauf à partir du moment où t'es sur Twitter, t'es pas éconazi. On a tous des choses à se reprocher et ça me désole un peu que les gens s'arrêtent à ce que à mes actions. 
Enfin, ça reste le fait que j'ai pris. Mon Dieu, elle a pris un avion le mois dernier, du coup, euh, elle ne fait rien pour la planète, quoi. Bah non, euh, j'achète des bouteilles en plastique, euh, je me convertis au zéro déchet, euh, j'essaye de faire quand même un minimum, tu vois. Donc, si, je suis un peu bien placée pour parler d'écologie. Enfin, je pense, comme on est tous bien placés, en fait. On a tous notre avis à donner sur la chose, c'est pas tout vrai. <rire> je pète, donc je produis du métal, donc je dois pas faire de son écologie. Ah non, mais en vrai, ça m'a un peu trigger, mais bon, je... je comprends ce que ressent Joy Phoenix, non parce qu'elle en parlait dans une vidéo justement où elle disait que bah, elle, elle fait des changements dans son mode de vie pour euh, avoir un, un peu plus d'écologie. Elle a même fait des marches pour le climat et des trucs comme ça. Et les gens viennent lui prendre la tête parce que forcément, elle fait des voyages presse où elle est amenée à aller dans d'autres pays et donc elle prend l'avion et donc il est en carbone. Là, 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 là. Ouais, enfin en même temps, à un moment, c'est son travail donc. Euh, bah, tu peux pas, on va pas tout arrêter non plus. Enfin, euh, sous prétexte qu'on donne notre avis, on va pas tout arrêter, nous, et pas eux, euh, pour aller vivre dans un champ et élever des chèvres et, et planter des tomates, quoi. À un moment. Euh... Voilà. Eh, franchement, ça sent giga bon! Je sais que vous ne sentez pas, mais moi je sens et c'est grave cool. C'est quoi Je vais en profiter pour trier mes couverts. Ce règlement, il me mélange toujours tout et ça m'énerve. Et quoi bah, pour les filles, ça fait des arcs-en-ciel. Bien sûr qu'on fait des arcs-en-ciel. Tac. Des petites cuillères avec des petites cuillères. Alors là, ça va être mon côté un peu plus petit, tu vois. Les pochettes avec les pochettes. Comment ça tu sens me cramer depuis que j'étais au Comment ça c'est un arc barbare que je suis en train de faire dans ma cuisine Elle va être hyper fonctionnelle. Ragnar il aura à manger. Elle va être là en plus ça fait la vaisselle enfin, Je vais pas, pas faire la vaisselle en réalité, j'ai juste rangé la vaisselle qu'il avait fait de lui. C'est déjà bien. du four, elle est un peu crade visiblement, j'ai pas nettoyé. <rire> Et là, placement de produit Whirlpool, incroyable, ça cuit. C'était euh... le petit point euh, cuisson. Ça tourne Pourquoi t'en peux plus de ma cuisine Elle est bien en réalité ma cuisine. Bah, j'ai pas fait de renard du coup. J'ai fait un intestin grêle. 
Eh, c'est bien aussi, hein. Là, ma stratégie préférée, hop, je mets là-dedans. Et euh. Non. Je <rire> bon, je te range pas là. Et euh. Et euh, raconte. Il reste 10 minutes, 10 minutes où je vais nettoyer le truc ici, je pense. Hop, je vous mets là du coup. Je vous remets dans les, dans les fruits et les, et les légumes. Voilà, vous êtes pas mal aussi dans les fruits et légumes en réalité. <rire> Comment ça, quel mot j'ai du mal à prononcer Même, poêle, oignon. <rire> quand même. Quand même, quand même. Moignon. <rire> oh, bah le voilà mon siège Où j'aurais pu m'asseoir Un peu basse. Je suis un peu basse. On va pas se mentir. <rire> Au pire, je la vaisselle à faire. Non, ça ira. J'aime pas faire ça déjà. Là, je... je fais ma bonne action de l'année. <rire> Les gens sont partis manger, du coup ça leur a donné faim, tu vois. Je pense hein, en réalité. Comment ça vous êtes 230 Moi je vois pas, hein j'ai aucune idée de combien vous êtes. Je sais tous que vous attendez de voir le résultat incroyable de ce petit truc qui tourne là. Vous n'allez pas bientôt mourir, ça va bien se passer. Je vais mettre un truc sur le. C'est quoi la recette Alors c'est un mancha. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis dedans On a mis euh, un oignon rouge, même que ça m'a fait pleurer. Euh, on a mis une courgette, une carotte, un demi-poivron, de la viande. Ensuite, on a mis plein d'épices. Je ne même plus te dire ce qu'on a mis, je crois. On a mis euh, du poivre. De la muscade, du curcuma, du gingembre euh, et un peu de basilic. <rire> voilà. Et qu'on a enroulé euh, à la viande aussi. J'ai dit la viande, non, j'ai pas dit, je crois. Donc de la viande. On a enroulé ensuite dans un boudin de briques. Et voilà. On en a fait un escargot et on l'a mis à cuire. Et dans 6 minutes, ça fera un escargot tout chaud. On est à l'état de la cuisson, il reste 6 minutes, on a mis, j'ai mis à 175 pendant 20 minutes. Si j'ai dit l'oignon, c'est le premier truc que j'ai dit, l'oignon rouge. Exact. C'est le premier que j'ai loué, je m'en souviens, j'ai pleuré. C'est un oignon. Moi je dis un oignon. Bon sinon comment vous trouvez le live cuisine, enfin je veux dire euh, un live dans la cuisine 
La cuisine ressemble à celle de El Pueblo. Je connais pas El Pueblo. Pour les coups, ça fera littéralement un escargot de chose. C'est génial, il y a du monde. <rire> tu te confirmes que tu disais Tinville aussi Yes, tu disais Tinville. Franchement, c'est super drôle. Donc, il faudrait que je fasse plus de la cuisine, c'est ce que vous êtes en train de me dire. À refaire <rire> Pour une première, ça va. Bah, alors, il faudrait que je teste le gâteau renard. Mais peut-être que si Arizona, tu as une recette de gâteau renard, je pourrais faire du gâteau renard. Donc, du coup, à ce sujet, vous êtes combien là On est au moins. Euh... On a atteint les 160, euh, les 160 là, on doit être à 170, un truc comme ça. Donc la semaine prochaine, il faut qu'on fasse une live spéciale des 160 abonnés. Sachez que c'est dans l'île et je propose qu'on fasse peut-être une activité ou quelque chose. Euh, je sais pas, il faut que je le réfléchisse. Soit on se promène juste et je vous fais visiter l'île, genre. Soit, bah, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Il y a des trucs à faire, tu vois. Un baraton. <rire> euh, Taro, es-tu sûr Soit on fait un truc avec Shipman. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Shipman Tu vois, il faut que je réfléchisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées sur le live euh, sur Canal VIP ou sur le Discord. Allez, tu vas à saint -Sau. C'est quoi saint -Sau là. Et nous autres et, bah, et vous autres, vous êtes à Lille peut-être <rire> Je vais venir et je vais vous suivre. Bah go, n'hésitez pas. Il reste 4 minutes. Gare Saint-Sauveur. Qu'est-ce qu'il y a à faire à la gare Saint-Sauveur Non mais moi quand je disais une activité, c'est genre je sais pas, on va s'entraîner à faire du skateboard ou du patin roulette, une connerie, tu vois. Comme quand j'ai fait à la Dreamhack du vélo sans sel. Bon là je sais pas ce qu'on peut faire à Lille. En vrai j'ai fait de l'escalade mais... Euh... On va retourner faire de l'escalade, si. Du parcours dans l'île. C'est quoi du parcours ah mais va filmer le zoo qui était fermé Penball Penball euh, ça va être chaud à filmer non <rire> Si on peut dire euh, on peut aller au zoo éventuellement Le lâcher de hache bah, je l'ai déjà fait ça dans une vidéo Du coup j'avais pas trop envie d'y retourner Ou alors organiser une chasse au trésor Ah bah écoute Chiban Tu veux m'organiser une chasse au trésor <rire> Et on essaie de la résoudre avec des viewers en live dans l'île je, je sors ma boussole, mes cordes, des GPS, etc. C'est drôle. Mais après, il ne faut pas que ça, que ça dure euh, une heure. Quoi. Enfin, une heure. Plus, euh, ça ferait beaucoup trop marcher. Genre. Dans mon appart, non, ce serait, ce serait vite fait quand même. Allez, je sais pas, bonne idée, la carte au trésor. Moi aussi, je veux jouer. Comme, euh, vous souvenez cette émission où il y avait les hélicoptères Oh ouais, Shiman, sans nous l'hélicoptère. <rire> non, mais l'émission, la carte au trésor. À une heure demain, demain je vais être fatiguée après. 2 minutes 34 secondes. Salut, tu manges quoi Un manchat sur France 2. La carte au trésor, il y avait les deux hélicos. Non, il y en avait trois en réalité. Il y avait l'hélico blanc avec le présentateur. Il y avait l'hélico rouge et l'hélico euh, jaune. Je dire, l'hélico bleu. C'était la course entre les deux, tu vois. Donc il y avait des candidats. Et en fait, un jour, ils étaient pas. Ah, c'était France 3. Il m'a parlé l'hélico, tu vois. En fond, je parlais pas de cet hélico-là. Et un jour, ils étaient passés. Je sais pas, j'avais quel âge 8 ans Peut-être c'était l'été, les vacances d'été, les hélicos étaient passés au-dessus de ma maison en Bretagne, ils étaient allés au calvaire de Trois-Noël, pour ceux qui connaissent la Bretagne, le calvaire de Trois-Noël est un lieu assez emblématique pour les chrétiens, voilà, c'est genre le plus vieux calvaire de Bretagne, et, euh... et du coup en fait il y avait un indice où il y avait un truc à aller voir là-bas, quoi, ils étaient passés les hélicos au-dessus de la maison, mais je les avais pas vus les gars, j'avais regardé le, le truc qui se passait en Bretagne, c'est quand la prochaine vidéo où tu fais du sport Bah ça tombe bien, j'ai fait de l'escalade hier et du coup euh, le vlog sort normalement demain si j'ai le temps de faire le montage. Parce que là aujourd'hui je travaillais sur Instagram, j'ai repris les publications Instagram comme vous avez pu le voir et j'ai préparé des photos parce que j'ai fait des photoshoots euh, récemment. Il y a eu une chute ou pas <rire> Comment dire euh, Il est probable, possible, potentiellement qu'il y ait eu la chute, voilà quoi. <rire> et franchement j'ai trouvé ça trop bien et surtout... Je suis du langage ici. Non mais c'est. <rire> Disons que. On en prend plein les yeux, quoi. Alors vraiment, hein, genre. <rire> J'ai aussi ma terre à voir. Mais c'est. Ils, ils sont très secs. 
pour courir sur les façades, j'imagine, il faut le moins de fois possible, mais c'est quand même assez musclé, tu vois, parce qu'il faut tenir. Et t'as un gars à un moment, donc il, il marche, et t'as des murs en fait, ils vont vraiment limite. Euh, à un moment, es, voilà, la gravité fait son effet, quoi. T'es es, Spider-Man, tu marches au, au plafond, Spider Cochon. Du coup, bah, voilà, il faisait Spider Cochon, il y a sur la façade. Et euh, il, il était en train de marcher, et à un moment, ah, ses jambes se sont, euh, sont tombées. Mais pas ses bras et le reste de son corps. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait comme ça et hop, c'est s'est à la façade. Genre, petite traction au calme, à l'horizontale, mais au plafond quoi. Ah, ça a sonné Alors, euh, par contre, je suis pas forte en cuisine, arrêtez. Ça a sonné Nous allons procéder à l'extraction d'urgence du plat. Attention bon, Par contre, il va falloir peut-être attendre quelques secondes pour pas se brûler la bouche. <rire> Alors je vous montre, comme vous pouvez le voir bientôt, parce que je, je m'approche, vous êtes coincé dans la banane en fait, hop, le fil, c'est cuit. Ça, ça a doré euh, pas trop, hein. enfin, genre juste euh, là où il y a du jaune d'œuf, hein, genre vraiment, c'est chaud, ça brûle. Alors comment nous allons extraire cela Parce que euh, j'ai plus mes moufles chaleur là. Déjà, est-ce que toi, tu retournerais pas sur le four maintenant qu'il est... Enfin, il est un peu chaud quand même. C'est peut-être une très mauvaise idée. Euh, sur la chaise, voilà, c'est une bonne idée, la chaise. Euh... Et là, c'est le moment où je me crame les doigts en toute logique. Donc attention, euh... vous voyez rien, moi non plus. Ça tombe bien. Euh... <rire> Comment je vais faire en tout cas de ma part mais écoutez c'est pas mal du tout en hein, vrai ouais. qu'est ce que vous en dites hein bon là il faudrait que ça que ça refroidisse peut-être et que je dresse des assiettes euh, que je mette un dans chaque assiette éventuellement euh... Après, je pense pas que les deux. Non, je sais pas. En fait, aucune idée. Je vais me servir de ma truc à crêpes. Oh, C'est dur. Genre, on dirait du caillou. <rire> ah, C'est ah, sympa. <rire> ok. <rire> C'est. Euh... C'est une brique, hein euh... <rire> Hop là Voilà À table Tu <rire> euh... me jettes pour la fenêtre Est-ce que ça va tuer quelqu'un Non mais... J'avoue que ça a l'air un peu... Euh... Ça a l'air lourd C'est... Euh... Je pense que c'est bourratif. Hein. Bon, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Je pense. Non, on fait ça. Oui, il est bien toujours. Je ne sais pas ce que vous regardez. Donc, euh... Je pense que <rire> parfait pour caler une table qui bouge. <rire> c'est vraiment les faire. C'est pour construire des maisons. Bah yes, t'en fais plusieurs. Et puis, euh... t'en fais plusieurs. Et puis, à la fin, bah, ça fait comme des murs. Euh... Et puis, ça euh... fait une maison. Comment ça, vous allez tomber Mais non. Mais non, vous bougez pas Attends, je vous regarde, là, vous bougez pas du tout. Comment ça, vous bougez Je vois absolument rien qui bouge. <rire> vous êtes en Mais pas du tout, je vois rien. Ça bouge pas d'un millimètre, genre. Non, mais peut-être que vous avez roulé sur, sur une courgette. <rire> C'est tellement rien. <rire> je vais pas mourir. <rire> Mais non, mais là vous êtes calé, je pense. Ouais, il y a peut euh, vous avez peut-être rusiqué sur un avocat, je sais pas. Mais <rire> ça devrait aller. Bon. Lequel on croque un bout dans lequel Parce qu'il faut goûter, on est d'accord <rire> Donc vous voyez encore fou, c'est pas vrai. Sur celui de droite. Attends, votre droite, du coup celui-là Milieu. Mais il n'y a pas de milieu. C'est un peu flou 
Attendez, je vais, je vais vous remettre bien. C'est euh, celui-là. Alors, je, je touche le bon. Je pense que je touche le bon. Les deux donnent pas envie, on dirait des parfums. Mais voilà, bah, moi je pense qu'on va partir sur celui-là. Je vais vous déflouter si apparemment vous êtes fou. Voilà, on va. Mais, mais vous êtes très bien, qu'est-ce que tu racontes, Am Taro Voilà, c'est un peu flou, ça c'est ok. Voilà, là, là c'est complètement flou parce que j'ai ripé. Et là, c'est parfait, genre. Je vais essayer de pas vous faire riper. Ok. Là, vous êtes sur une banane en avocat. Je sais pas si ça tient. <rire> Comment ça, c'est pas cuit Mais si ça l'est. Alors. Par contre, ça va être grave chaud, je pense. Très chaud vas-y goûte je vais clairement me, me cramer la bouche je sais pas comment le couper par quel bout ça se mange <rire> c'est euh... je sais pas j'envisage je... de couper ça comme ça en réalité voilà, c'est un petit bout de ok Ouais, ça fait de la feuille euh, galette. Alors, regardez, voilà, ça donne ça. Je crois qu'il faut que tu la coupes pour pas. Sinon, j'aurais pu croquer dedans, c'est vrai. C'est super chaud, non Ok. C'est bizarre. La feuille de brise, c'est bizarre en réalité. Le dedans est très bon. Je dirais presque que ça manque d'un liant. Je dirais une petite sauce, quelque chose. C'est un peu sec. Mais en vrai, c'est bon. Enfin, ça va, ça se mange en réalité. Comment ça, au secours Du ketchup. Non, bah pas du ketchup, on va pas gâcher ça. Mais franchement, ça se mange très bien, c'est très bon. Doudou Il se fait désirer. Oh, qu'il Il faut que tu goûtes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il faut que tu goûtes. C'est quoi ce pâté Alors ça c'est le produit fini. Regarde. Enfin, avant que je croque dedans. Genre. Mais non C'est là que tu dois goûter. Il parle avec la tiette. <rire> bon, euh, serre-toi. Parce que je veux pas te le mettre dans la bouche non plus. Si Il n'y a que des bons produits dedans en vrai, hein. tu sais. La feuille de brise, j'ai l'impression que c'est un peu du papier. Peut-être que je me suis trompée, j'ai mis le papier et pas la feuille. <rire> Lol. Il dit rien. Alors C'est bon. C'est bon oui. C'est mangeable. C'est mangeable Mais non, tu peux pas, tu peux pas dire un c'est bon et terminer par un c'est mangeable. C'est goûtu. C'est goûtu. Moi je trouve que ça, ça manque d'un truc, c'est un peu sec peut-être. Mmh. Ouais, un peu de sauce, un peu d'huile. Un peu de sauce, ouais. Pourtant de l'huile, on avait assez. Non mais il a dit c'était bon quand même. Du coup c'est validé, on valide ou pas Mais si on valide. <rire> bon, tu vas c'est mangeable. Il a l'air très emballé. Tu vas manger ça ce soir Bah tous les deux Les deux Oh là là, c'est validé de fou Merci pour ta participation, je t'amène le plat, tu peux aller t'asseoir, ça on va manger. On va passer à la table. Oui, bisous. <rire> oui. <rire> mais oui, on valide, c'est mangeable. Comment ça Non validé, mais c'est ultra validé. C'est ultra validé, moi je vous dis. Comment c'est là Ah ouais, mais du coup c'est dans le lien qu'on a croqué là. En réalité. Ah. Mmh. Écoutez, il y a plein de légumes dedans. Franchement, moi je valide. 
Mmh. Mmh. Bah écoutez les amis, moi je vais partir manger mon plat pour vos intestins. Intestin grêle s'il vous plaît. Merci à tous d'avoir assisté à ce live. <rire> J'espère que ça vous a plu, c'était grave marrant en tout cas, je vous retrouve là, c'est pour ça que je vous parle. Du coup c'est déjà digéré. Bon, bah, je vais finir mon plat, je vais peut-être essayer de faire une photo pour, pour, pour Instagram <rire> du plat. Merci à tous, c'était grave cool, du coup on se retrouve demain à partir de midi évidemment jusqu'à 14h environ. Demain je ferai un dernier training sur Trackmania, je n'ai pas demandé à Yako s'il était disponible. Mais euh... voilà, ça manquait de la chute de plat, il y a eu de la chute de caméra, c'est mieux que de la chute de plat. Et le soir, euh, ce sera une soirée finale. Donc, euh, gros rendez-vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et puis, bah, on se retrouve demain. Ciao. Bye. Il faut que je l'attrape la caméra pour couper. Je vous quitte sur le plat. <rire>